ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಅನ್ವೇಷಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೂಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಸಾರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಅಭಿಯಾನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸತನ ಹೊಸ ರೂಪ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು a student you want to there is a direct competition and if you don't change if you don't give multi disciplinary education what will happen why there are a lot of seats seats vacant now it's a supply and demand but that is not important what is important is you have to fight the app technology how are you going to do it classrooms are becoming less relevant your courses have become re- less relevant the technology the internet technology has broken the shackles not only in education it has broken the shackles of quality administration geographical barrier of this world you want to correct ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಅರವತ್ತಾರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ನಾನು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಸ್ತುಸ್ಥ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ನೆರವು ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಡಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಸಿಜಿಐ ಈವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂದು ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಅವರಿಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು ನಂತರ ಸಚಿವರು ಮಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ಐನೂರ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಇಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡರೆ ಸಮಾಜವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಂಕೃತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಅಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ದುರ್ಗಾವತಾರಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಡಿಡಿನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಸಲ ಸರಳವಾಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತುಣುಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೋಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಿವಾಸಿ ರಮಾಮಣಿ ಗುರುದತ್ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಣಪತಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕೃಷ್ಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕಲಶ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ ಅಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮರದು ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿವಾಸಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾವಣ ಕೈಲಾಸಪತಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗನಕ್ಷೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಆಪ್ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರಂಭಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊರೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇವೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದರ ಒಂದರ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಐ ಟಿ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಆದರೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಗಮಕುಂಟ ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ದೇವಸುಗೂರು ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಯಪಲ್ದಿನ್ನಿ ಅತ್ಕೂರ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಪುರ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ ಈ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಗಮಕುಂಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮೈಲಾರಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ನಾವು ನವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬಹುದು ಹಂಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಅರ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಆ ದಿನ ದಿನ ತಿರುಗೋದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನವೀಕರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂರು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹನ್ನೆರಡು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಕಂಗೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯಶ
ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಮನಸತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೀಗ ರಾಷ್ಟೀಯ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಸಿಯನ್ನು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು completely completely it is a waste of time and waste of energy aagidu kada idu ellaru na seri padiskolalla inna 100 jana policing maadi 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 elli kutkobeku elli nitkobeku anta heli helene nam energy galella waste aagtiru anta ide aga policing culture illu naalu tarlik aagala aga awareness matu involvement awareness matu involvement illi this is the way forward samajadalli ullangane maadavaru jawabdari ippa yaar badkala samajada bage kaalji avarge ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟೀಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮವಿದೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेना स्वतंत्रता सेनानी थे इसमें कहीं दो मत नहीं है उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना अपमानित करना एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे इसे कोई रोक नहीं सकता है लेकिन भारतीय कार्यक्रम भागिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्यस्थ मोहन भागवत वीर सावरकर बहुमुख व्यक्तित्व प्रतिभावंतर लोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंद और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण कर देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है सर्वदूर चलता है या संपूर्ण विश्व की एकता ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಬಳಸಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ದಳ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಡಮೇಲು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ದಳದ ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಶ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ಐ ಈತನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು ಬಂಧಿತನ ಇತರ ಸಹಚರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈತನ ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಭಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರೋಪಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ इसने इनिशियल पूछताछ में यह भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कोने ली मत में मुख्य अंश ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಅನ್ವೇಷಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗ
ಜಾಗತಿಕ ಸಮೂಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು 